Evet, hepinize mutlu sabahlar dili diliyorum. Yayınımıza başlıyoruz. Canlı yayınımız başlıyor efendim. Hoş geldiniz. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir sabah diliyorum hepinize ve bir gün diliyorum. Dün biraz kısa geçmiştik. Bugün o yüzden erken girmeye çalıştım. Saatinde girmişimdir umarım. Mutlu sabahlar. Günaydın. Sayın Tuğba'nın iğnesi. Günaydın efendim. Konuşacağız. Bol bol konuşacağız. Dişlerini gıcırdatan kızınıza ne yapabilirsiniz? Proje amaç döneminde hangi sırrı sakladığınıza lütfen bakın. E kime öfkeliydiniz veya eşiniz kime öfkeliydi? Bu durumu anlatmanız iyi gelecektir. Hoş geldiniz. Faydalı bir yayın olmasını diliyorum. Mutlu sabahlar. İnşallah birkaç anneye daha faydalı olabiliriz efendim. Yeni, yeni katılanlar için bir şeyler anlatacağım. Nereden başlamalıyım diyen katılımcımız. Evet dişleri sıkmayı söyledim. Proje amaç döneminde hangi sırrı saklıyorsunuz? Günaydın. Alt ıslatma ile ilgili. Bilmeyenler için tarif edeyim. Proje amaç döneminde 33 aylık dönemde hamilelik öncesi 1 yıl. 9 aylık hamilelik. Ondan sonraki 1 yıllık süreçte. Ev iş değişikliği oldu mu, yangın anısı var mı, bir para kaybı var mı, eş evi terk etti mi gibi durumlara bakabilirsiniz. Bir sırrınız yoksa diş sıkma için öfkeniz olabilir. Bir yerlerde söylenmeyen, söylemek isterken söyleyemediğiniz öfkeniz olabilir. Buraları görebilirsiniz. Öncelikle tanıtanları da yüzümüzü güldürerek yayınımıza başlamak istiyorum. Önce Fatma Hanım bir yüzümüzü güldürecek bir şeyler anlatabilir. İzzet Bey günaydın. Günaydın Fatma Hanım hoş geldiniz. Günaydın hocam nasılsınız? Acaba ses mi kısık? Ee, benden mi? Geliyor mu şimdi? Biraz zayıf geliyor gibi sesiniz ama ben duyuyorum. Şimdi, tamam, şimdi nasıl hocam? Ya biraz sesli konuşursanız daha iyi olacak. Nereden katılıyorsunuz? Şöyle... Geçmiş olsun. Geçmiş teşekkür olsun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim hocam. Antalya'dan katılıyorum. Evet. Ee, balkonun kapısını kapatayım sesi olmasın. Çünkü bayağı da size katıl ulaşmaya çalışıyorum. Peki. Hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk hocam. Ee, A'dan Z'ye programımıza da, de katıldım. Ee, i̇nanın o zaman bir enkazdım. Öyle diyeyim ben size. Gerçekten. Ee, çok kötü bir ruh halindeydim sizinle tanıştığımda. Ve şu an o kadar çok size dua ediyorum ki anlatamam. Hani ben de hani bebeğimde evet kas sorunu var. Bazı ilerlemeler oldu, iyileşmeler oldu. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Buyurun. Ama ben de çok enteresan bir şekilde nasıl desem 360 derece bir değişiklik oldu hocam. Yani bir enkazdım ben öyle diyeyim size. Hı hı. Hayata bakışım Duruşum, her şeyim değişti. Yani intihar bile aklımdan geçerken inanın beni o uçurumun kenarından aldınız, hayata bağladınız. Ne mutlu bana. Bunun için, bunun için size minnettarım. Antalya'ya geldiniz, ulaşmak istedim. Maalesef bunu yapamadım, başaramadım. Bir daha geleceğim. Bir dahaki sefere görüşebiliriz tabii ki. Çok sevinirim hocam. Ee, şöyle diyeyim ben, kızım bir yaşında. Hatırlarsınız belki müsküler disüfi. Uh -huh. ee, anne baba da taşıyıcıyız biz. Ee, bir hafta bir çalışma yaptım. Ee, ama ben şöyle o zaman sizinle yeni tanıştığım için e, belki yanlış çalışma yapmışım. Çünkü ben e, 36 aylık bir süreci komple çalışmışım hocam. Hani komple anlatıp sonra omurga boşaltması yapmışım. Ee, orada sonradan bir hafta sonra anladım ki yanlış yapmışım. Belli travmaları çalışıp Sonra şey yapmam gerekiyormuş, hani omurgayı boşaltmam gerekip sonra diğer tramvaya geçmem gerekiyormuş. Sonra tekrar öyle bir çalışma yaptım. Ee, gözle görülür o kadar çok değişim oldu ki kızımda. Hani canına can katıldı, öyle diyeyim size. Hani kaslarını ben hissetmeye başladım, egzersizlerini yapıyorum, elini kolunu tuttuğum zaman e, çocuğumu hissediyorum, öyle diyeyim size. Çünkü çok gevşek bir e, bebekti. 
e, çok gevşek olduğu için e, hatta şey diyorlardı hani zaten gevşek bebek sendromu da deniliyordu buna. E, şey çok merak ediyorum hocam hani e, şu an bir iyileşmeye girdik ama devamı nasıl olur? Ya da daha ne yapmam gerekiyor? Bu konuda bilginize çok ihtiyacım var. Tabii hemen konuşalım Fatma Hanım. Öncelikle tebrik ediyorum. Doğru bir yere parmak bastığınız belli. Ee, çocuğunuzda distrofi vardı. Evet. Ee, böyle bir teşhisi var. Müsküler distrofi. Müsküler distrofi. Konjantinal ya da likör cördün diye geçiyor. Evet. Yani kalıtsal kas zayıflığı diyelim biz buna. Daha anlaşılır olsun evet. diye. Şimdi evet. burada... E, baktığınız, çalıştığınız konu ilk başta bütün konulara çalıştım, sonra gruplara ayırdım dediniz. Kasla ilgili ayırdığınız konu neydi? E, proje bebek e, önemli olan demiştiniz. Hani benim e, eşimden ve yani, a, bizim ayrılığımızdan dolayı bir proje bebek değil. Sizinle de bunu konuştum. İki tane bir 18 yaşında kızım var. E, onda da e, gelişim geriliği var. E, 13. kromozom anomalisi var. Bir de sonrasında 12 yaşında bir oğlum var. Sağlıklı çok şükür. Hani ikisi için bir bebek yaptım. Evet yine proje bebek. bebek. Oluyor. Evet. Ha, aynen proje bebek oluyor demiştiniz. Bir de bir yere gitme, gitmek isteyip de gidememek. Hani ya da Hı-hı. bulunduğunuz yerde kalmak istemiyorsunuz ama mecbur kalıyorsunuz. Ee, bunları çalıştım hocam. Ee, bir de şey vardı pardon. Üçüncüsü de e, biz hamileyken sıkıntılar yaşayınca Keşke yapmasaydım, keşke kalkışmasaydım diye maalesef öyle düşüncelerimiz oldu ve çalışmamı söylemiştiniz. Buralar çok önemli kasla ilgili. Son belki bir şeye bakabiliriz. Doğum anında zor bir doğum oldu mu, sıkışma oldu mu, çocuk doğum kanalında sıkıştı mı diye de bakabiliriz. Yani sezeryan doğumda hocam. Ha, o zaman bakmıyoruz oraya. Sezeryansa bakmıyoruz. Evet, şimdi Fatma Hanım biraz donuyor gibisiniz. Arada e, şöyle e, bir hafta yaptınız mı bu konuşmayı? Keşke donmasaydık şimdi ama güzel bir konu. Biraz, ha şimdi ses geldi. Modeme biraz yakın durursanız daha iyi olabilir. Ses kesiliyor. Şöyle ben yine kayıttan izlerseniz bir hafta. Bir hafta yaptıysanız gece konuşmasına ben sizi net duyamıyorum ama bir haftadan sonra bir de ayrıca e, fotoğraf konuşması yapın. Çok kıymetli. Bu durumları fotoğrafa da anlatın. Ve ondan sonra e, ara ara kontrollerini yapın. Yani e, kas tonusunun ölçümleri yapılıyor biliyorsunuz tıpta. Ölçümler sırasında bir gelişme varsa zaten artık tamamen toparlanmaya doğru gidiyordur. Duymuyorsunuz. Çok özür dilerim bir kesinti oldu. Kayıttan dinleyebilir miyim acaba? Bir kesinti oldu. Herhalde. Evet tekrar söylüyorum. Şu an duyuyorum sizi. Bir hafta konuşma yapmanın dışında evet. bir de fotoğraf konuşması yapın. Bir hafta. Tamam. Fotoğraflara konuştuktan sonra bir süre bekleyip bir e, kas tonusu testi yaptırın. Yani kaslarda gelişme olup olmadığını oradan anlıyoruz. Zaten görünen bir şey varsa bunu raporlarsanız emin olun artık bu tamamen toparlanıyor anlamına da gelecektir. Bu anlamda tebrik ediyorum. Doğru bir yere temas etmişsiniz. Çok da doğru dinlemişsiniz. Teşekkür ediyorum. Anneler en iyi terapistlerdir dediğimiz nokta burası. E, vizyonunuza da iyileşmeye almışsınız zaten. Yani, yani anlatamam size diyorum ya. Yani bir en kazı gerçekten e, yeniden birer, birer temiz e, mucize. Ne mutlu bana. Şey yani. ben, bir, ben bir mucize. Yani eşim, hani diğer bütün e, şu an dinleyiciler için söyleyeyim ben bunu. Eşim de hani biliyorsunuz inanmıyorlar böyle şeylere. Ön yargılı yaklaşıyorlar. Ee, eşim bendeki iyileşmeyi gördükten sonra o da inanmaya başladı. O kadar çünkü fark edildim bir iyileşme oldu bende. Çünkü e, tamamen kendimi suçluyordum. Bütün her şeyin sorumlusu benim deyip e, onlardan sürekli özür diliyordum. Ama şu an tam tersi hayata bakışım farklı, çocuğuma bakışım farklı. Mucizeyim diyebilirim şu an size. Çok güzel. Hocam, Fo- e, fotoğraf hemen, çalışmasını şey de, lütfen ihmal etmeyin. Hemen yapacağım. E, bir de bir şey daha. Yani şu an e, e, polen alerjisi mi diye tam söylemediler ama burnun da bir tıkanıklık oluyor. Burun etlerinde şişlik var dediler. Çocuğum o yüzden beslenemiyor. Yani sürekli mama emerken tıkanıyor birden, boğuluyor gibi oluyor. 
Hani bu konuda ne yapabilirim? Şu an yaşı kaç dediniz? Bir yaşında. Bir yaşında. Şimdi e, proje amaç dönemine mutlaka bakıyoruz. Hatta yakın dönemlere de bakıyoruz. Burun etleri şişmişse ortamda bir tehlike hissettiğiniz, aile birliğini tehlikeye düşürecek bir durum olabilir. Veya sizin gelecek kaygısı hissettiğiniz bir tehlikeli durum olabilir. Ortamdaki tehlikeye mutlaka bakıyoruz. Burun çin tıbbında her zaman tehlikeyle ilgilidir. Ortamdaki havayı solursam hayatın tehlikeye girer dediğiniz, sembolik olarak dediğiniz yer bu anlamda çılgın beyin burun etlerini şişirerek ortamdaki havayı solumasını engeller çocuğun. Yani sizin çatışmanız. Siz nerede tehlikeli bir durum yaşadınız? Buraları da eklerseniz konuşmanıza hızla açılır burun. Açabilir misiniz hocam? Tamam. Yani bir tehlike, bir trafik kazası olabilir. Bir, mesela e, bir haber gelir, geleceğinizin güvencesiyle ilgili bir tehlike hissedersiniz. Nerelerde tehlike hissettiniz? Veya çocuğu kaybetme korkusu da bir tehlikedir. Aha, onu yaşadım evet. Onu ekleyebilirsiniz. E, bir gün sabah bir uyanırsınız, bir bakarsınız ki işte e, işinizle ilgili, eşinizin işiyle ilgili, eşinizi de kapsıyor bu durum. Ee, bir kanun değişmiş ve onun işi tehlikeye düşmüş. Bu da olabilir. Nerede yaşamla ilgili Biz... tehlike hissettiniz? Tamam. Ee, yani hem koronavirüs oldum çok büyük bir ölüm tehlikesi atlattım. Hem de Mesela. Düşme oldu. Mesela. Düşme yaşadım. Onunla da büyük bir tehlike. Çocuğuma bir şey oldu. Bana bir şey olacak korkusu. Tamam. Hepsi. Bunu ekleyebilirsiniz ama fotoğraf çalışmasını artık mutlaka tavsiye ediyorum. Mutlaka. Tamam. Bir de çok özür dilerim. Dilini çıkarıp çiğniyor. Dili biraz Dili... büyük mü? Ban... Dil. Ha. Ee, proje amaç dönemine y- yine gidiyoruz. Söylemekten pişman olduğunuz olay neydi? Söylemez olaydım. Keşke bu konuya hiç ben karışmasaydım. Keşke ben bu konuyla ilgili hiç yorum yapmasaydım dediğiniz veya eşinizin dediği olay. Söylediğiniz şeyden pişman olduğunuz olay nedir? Dil aynı zamanda e, parayı da ilgilendirir. Çünkü e, bizim aslında hayatın özgürlüğüne kavuştuğumuz yer paradır. Dil de hayatın tadını aldığımız yerdir. Bu anlamda parayla ilgili kayıplar, korkular da ama birinci sö- söylediğim daha kıymetli birinci madde. Nerede söylediğiniz şeyden pişman olduğunuz duygusal çatışma olarak bu yönde bakabilirsiniz. Ama bazen bir taşla birkaç kuş vurduğumuzda olur. O anlamda bence acele etmeyin. Öncelikle Birinci çalışmanın fotoğraf kısmını tamamlayın. Bir hafta geçsin. Zihnine, beynine çok yüklenmeyelim. Ondan sonra tamam. bunları da çıkarabilirsiniz ortaya. Tamam. Tamam. tamam. Çok çok çok teşekkür ederim. Batman ben teşekkür Sizler ediyorum. Olsun. Sizler de öyle. Sesiniz kısık olduğu için e, biraz tamam. kısa cümleler kuruyorum. Ama e, izniniz olursa da bu iyileşmeyi ileride profilde paylaşmak isterim. Çünkü anneler Sevinirim. için kıymetli. Çok, çok sevinirim çünkü benim için ilham oldular bazı insanlar, bazı anneler. Evet. Ben de olmak isterim hocam. Çok, çok sevinirim. Çok, çok iyi olur bence de. Teşekkür ben ederim. Teşekkür Antalya'ya ederim. sevgiler. Geldiğimizde Aynen. inşallah görüşeceğiz. Çok sev- Sağ olun hocam. Bay bay. Hoşçakalın. Sağ olun. Evet, arkadaşlar ses benden kaynaklı mı bilemedim. Acaba bana bir dönüş yapabilir misiniz? Ses iyi midir? Sadece bir El işareti yeterli çünkü emin olamadım adım e, Fatma Hanım'dan mı kaynaklı, benden mi kaynaklı çok iyi, emin olamadım. E, sesle ilgili bir dönüş yapabilir misiniz? Tamam. Dört e, buçuk yaş konuşma geriliği varsa ses iyi. E, Fatma Hanım'ın sesi kısıktı sanıyorum değil mi? Bana mı öyle geldi? Dört buçuk yaşta konuşma geriliği varsa hamilelikte... Bebeği aldırmayı düşündünüz mü? Acaba bir otoriteye cevap verememe durumu var mıydı? Çok büyük korku yaşadınız mı? Evet, bir, bir tane de başarısız olan birini almak istiyorum. Tuğba Hanım sizi alayım. Peki, bir de başarısızlığı konuşalım. Başarıyı konuşuyoruz, bir de başarısızlığı konuşursak başarısızlıklar bize daha fazla şey öğretebiliyor. Evet, Tuğba Hanım sizi davet etti. Hoş geldiniz, günaydın. Sayın Tuğba'nın iğnesi. Beni duyuyor musunuz? Kameranızı çeviriyorsunuz şu anda. Geliyor mu sesi? Evet. Geliyor ama kameranız ters galiba. Yok. 
Başımı örtüyorum da kusura bakmayın. Tamam. Sesiniz zayıf geliyor. Başarısız oldum dediğiniz için aldım. Çünkü çok haklısınız. Hep başarı konuşmak değil. Başarısızlıklar bizi ilerletiyor. Nerede neyi atlamış olabiliriz? Bir bakalım. Sizle daha önce sohbet ettik zaten. Ee, şimdi... Yalnız şöyle bir uyarı yapayım baştan. Evinizde bir modem varsa oraya yakın durmanız çok faydalı olur. Sizin görüntünüz ve sesiniz gidiyor çünkü. Evet. Bütün her yerde internet sorunu var. Arkadaşlar bağlanacak kişiler evlerinin bağlantılı bölgelerine, modemlerine yakın dururlarsa çok daha iyi olacaktır. Tuğba Hanım, sizi tekrar alacağım. Dondunuz, kaldınız. Sizi tekrar alacağım merak etmeyin. <gülüyor> Tuğba Hanım tekrar konuşacağız. Sadece evinizin modemine yakın olmaya çalışın, donmasın. Başarısız olanları da konuşacağız. İlk defa gelenler için bir açıklama. Burada ne yapıyoruz? Efendim burada... Tuba Hanım'ı alacağım tekrar. Siz bağlantıları kontrol edin. Alacağım. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada yaptığımız şey tamamen annelere hediye ettiğimiz bir yayındır burası. Çünkü annelerin bir gücü var. Onu fark ettik. Çoktan fark edilmiş. Onun üstüne gidiyoruz. Annelerin çocuklarının gece yarısı bilinçaltlarına girme yetkileri ve güçleri var. Ve burada bu durumu kullanarak çocuklara bu durumu anlatmaya çalışıyoruz. Evet Tuba Hanım şu an daha iyi. Günaydın tekrardan. Günaydın hocam. Ses niye zayıf böyle? Evet neyi başaramadınız? Hemen konuşalım. Alerjiydi bizim. Çoklu besin alerjisi. Tamam. Ee, yumurta demiştim. Süt için anneden ayrı kalma. Ee, hemen sütün gelmemesi. Anne ile olan çatı. Şöyle yapalım Tuba Hanım. Çok pardon. Çoklu besin alerjisi var değil mi çocukta? Evet. 8,5 aylık. Tamam. Ee, i̇lk çocuğunuz mu? İkinci. İkinci çocuğunuz. Peki. Proje amaç dönemi biliyorsunuz. Evet, evet. Ne zaman o zaman? Hamile kalmadan önceki bir yıl. Hamilelik ve sonraki bir yıl. Heh. Hamile kalmadan önceki bir yıla bakalım. Çocuk doğar doğmaz mı alerjik doğdu? Ee, bir 10-15 gün sonra kakada mukus başladı. Alerji tamam. Alerji ben Zaten onu görünce çok korktum. Benim ilk çocuğumda da alerji vardı. Eyvah dedim. Bunda da olacak. İşte olmasın diye böyle resmen alerjiye karşı bir savaş başlattım kendime. Tamam. Savaşmayın. Savaşmayın. Bir. Hata. 33 aydan düştük 21 aya. Biz şimdi çözüm odaklı konuşalım olur mu? Neleri başaramadığımızı yeterince düşünmüş ve konuşmuş olabiliriz. Şimdi başarılı ve ilham verici yere geçelim. Vizyonumuzu oraya çevirelim. Ee, hamilelik öncesi bir yıl. Hatırlıyor musunuz o dönemi? Yani az çok böyle e, nasıl diyeyim? Büyük olayları hatırlıyorum. Ama acaba işte küçük olup da etkileyebilecek neler var diye çok düşündüm. Tamam. Hatırlıyorsunuz. Peki. Bakın Tuğba Hanım ben başaran annelerle başaramayan anneler arasında bir ayrım yapacağım. Ee, ve sizi de o vizyondan çıkmaya davet ediyorum. Vizyonunu başarıya çeviren anne her zaman başarıyor. Şimdi savaşmıyoruz. Önce hastalığa teşekkür ediyoruz. Bu alerjiye teşekkür ediyoruz. Çünkü bu alerji çocuğunuzu aslında koruyor. Yani evin elektriğinin bir anda yüklenmesi sonucu yangından evin korunması için sigortaların artması gibi alerji de bir sigortadır. Çocuğunuzu koruduğu için bu alerjiye önce teşekkür ediyoruz. Kaç yaşında çocuğunuz? 8,5 aylık. Şu an 8,5 aylık. Çok da iyi bir yaşta. Çok iyi bir yaşta. Şimdi çocuk e, hamile kalmakla ilgili bir sorun yaşadınız mı o dönemde? Tekrar hamile kalamıyorum, sorun yaşıyorum, sorun yaşıyorum, hamile kalamıyorum diye bir, bir şey yaşadınız mı? Bunu çalıştınız mı? Bunu hiç anlatmadım. Tamam. Bunu bir not alalım. Bunu bir not alalım. Birçok şey var. Hayal gücünüzü kullanın. Benim söylediklerimden daha önemli şey şu. Hayal gücü. Benim büyük başlığım alerjide ayrılıktır. Çocuk Aklıma sahibi... Senaryolarını anlattım. Taşınma süreci... Biliyorum. Ben nasıl başaracağınızı anlatıyorum şimdi. Nasıl başaramayacağınıza ikna oldum. Şimdi Tuba Hanım. Şimdi bakın o vizyondan çıkın artık. En önemli yere söylüyorum. Dikkate almıyorsunuz ama en önemli yer o vizyondan çıkın. Başaramadığınızı kendinize ispat ettiniz. Tamam. Şimdi ben size ispat etmeye çalışacağım. Çocuk sahibi olamıyorum, olamıyorum, olamıyorum. Aa hamileymişim. Size bir alerji sebebi bir tane veriyorum. İki. 
Dönlenme öncesi bir yıllık süreçte eşinizle çatıştınız mı? Çok. Çok mu yok mu anlamadım. Çok. Çok. Her çatışmada ayrılık hissi içinizi kapladı mı? Keşke böyle olmasaydı dediniz mi? Dedim. Eşim de demiş. Kendisine de sordum. Lütfen dedim hani bana yardımcı ol. Beni evet. Harika. Yerine, senin hatırladığın ya senin ayrılık düşünmüş olduğun bir an dedim hani. Anlat hatırla. Yok dedi hani e, bu evlilik işte artık çok zor ama benim yürütmem lazım. Yani belli bir olay için diyemem ama diyor o döneme ait diyor böyle bir düşünce geçti. Tamam harika. Bunları ayrı ayrı konuşacağız. Ee, özellikle sofrada, yemekte, kahvaltıda her neyse. Hatırlayamadım hani bir şeyler yerken yaşadığım bir durum var mı diye. İlla Sadece eşiniz... Şey Düşük riski ve erken doğum riskinde babaya çok kızmıştım. Hani e, benim kıymetim yok, yardımcı olmuyorsun, çocuğun da mı yok? İşte bir gün bir kahvaltı hazırlama. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Şimdi soru cevap yapalım. Okyanusta yönümüzü bulalım. Tamam. Yemek yerken, kahvaltı ederken bir telefon gelip de canınızın çok sıkıldığı oldu mu? Soru bu. Bir düşünün, yoklayın bakalım. Bir şey söyleyeceğim. Konuyu anlatın. Bakın siz çözmemeye yemin etmiş gibi davranıyorsunuz. Yapmayın. Vizyonunuzu değiştirin. Ee, oldu ama aradı. değil. Ne oldu? Ha, kayınpederim aradı. Sofradaydık. Ee, yoğun bakıma yatıp çıkıyorduk. O hastasıydı. İşte sen beni niye aramıyorsun dedi hastanede. Hı -hı. Ben de dedim hani yoğun bakımdasın diye işte eşimden haberini alıyorum falan. Normal Hı -hı. odaya çıktım ben haberim yok. Bir canım sıkıldı. Ben konuşurken de eşim tamam. yemeğini... Tamam. One minute. Bir dakika sakin. Ayrılıktır bu. Bakın hayal gücümüzü kullanalım dediğimiz yer neresidir? Kayınpederinizle aranız bozulursa eşinizle aranız bozulur. Eşinizle aranız bozulursa evlilik tehlikeye gider. Evlilik tehlikeye girerse ayrılık. Hayal gücünüzü kullanın. Bu bir ayrılık. Değil mi? Ben size illa partnerden ayrılık demiyorum ama oraya da varıyor. Bunu da not alın. Bunu da not alın. Burası önemli. Telefon geliyor. Yemek yiyorsunuz. Boğazınıza diziliyor. Fırça yiyorsunuz orada. Kayınpeder kimdir? Evliliğinizin aslında dinamosudur. Yani onunla aranız bozulduğunda ne olacak? Evde sorun çıkacak. Bu kadar basit. Tabii ki ayrılık konusu. Üçüncü noktayı bulalım hemen. İki nokta bulduk. Neresi? Bir. Hamile kalamıyorum. Eyvah anne olamayacağım dediğiniz yer. İki. Kayınpeder olayı. Bakalım nereleri atlamışsınız başka ve neden başaramadık? Teslimiyete mi geçmedik acaba? Onu olamıyorum işte bir türlü yani. Hazır... Olacağız ama. Lütfen Sayın Tuğba'nın iğnesi. Ben ikna oldum sizin e, başarısız olduğunuzu evet. kabul ettiğinize ikna oldum ama ben sizi ikna etmeye çalışıyorum. Bakın ya, her şeyi hocam, denedim. Olurum diye tekrar hani yardımcı olabilirsiniz. Olamam ki yardım. Siz yar yapacaksınız. Ben size yardımcı olamam. Siz kendinize yardım etmek istemiyorsunuz. Ben orayı hatırlatıyorum size. Bakın. Ben burada navigasyonluk yapıyorum. Sadece diyorum ki gözünüzü kapattığınız yerleri açabilirim. Ama sizin beyninizle yapacaksınız. Ben size buradan bir şey yapamam. İki tane çok önemli konu var alerjiyle ilgili. Bakalım başka neler var. Proje amaç dönemi hamile yani dönemi öncesi bir yılda. Tuba Hanım. Ee, geleceğinizle ilgili kaygı duyduğunuz bir maddi kriz yaşadınız mı? Ya maddi sıkıntı aslında olmadı da e, ben de olmadı. Şey, olabilir mi korkusu vardı. İdareli harca şöyle. O hepimizde var. O hepimizde var gelecek kaygı. Benim dediğim flash bir olay. Öyle bir olay olur ki işte batırdı. Altın bozdurdu. Batırdı sanal paraya yatırıp. Onun... E daha ne arıyorsunuz işte? <gülüyor> Para kaybı işte. Büyük bir miktar değildi. Ben sürekli şey başarılı. Ama can yedim. sıkıcı. <gülüyor> tamam onu da not alın. Para kaybı. Tamam mı? Sonra hamile kaldığınızı öğrendiniz. Bakın madde madde gidiyorum. Benim size yardımcı olmak istediğim kadar siz de kendinize yardımcı olmaya çalışın olur mu? Lütfen vizyonunuza iyileşmeyi ve ilham verici gelişmeleri önce alın. Bu üç madde çok önemli. Bunlar konuşulmamış. Hamile kaldınız. İlk hamile kaldığınızdaki hissiniz neydi? 
Ben sevindim. Zaten hani istediğim bir bebekti. Yani. Ya ses niye kısık geliyor sürekli? Ben anlamıyorum. Benim <gülüyor> telefonla alakalı biraz hocam. Tamam. Eşiniz sevindi mi? Yani o şey hani beklediğimiz için e, tepkilerin okay. o çok beklemez. Çok yani anlamadım. reddetmedi. E, kötü karşılamadı. Evet. Tamam. Ben onunla ilgileniyorum. Şimdi devam edelim. Ama keşke hamile kalsın mı? Ben birkaç kere dedim. Oraya geleceğim. Oraya geleceğim. Ben ilk hamilelik haberini söylüyorum. Sonra hamilelik devam ederken düşük tehlikesi konuştunuz. Onun tekrar konuşmaya Hocam, gerek yok. De... Efendim? Bir şey mi söylediniz? Sizin görüntünüz donuyor. Daha. Şimdi daha iyi sanki. Tamam. Ee, düşük tehlikesini konuştunuz zaten ama keşke hamile kalmasaydım noktasında konuştunuz mu? Dedim hani çok üzerinde durmadım ama e, üzerinde duralım, not alalım dört. Dedi, keşke kalmasaydım mı dedim diye hani. Tamam, bunu çocuğa anlattınız mı? Başka bir başlığın altında böyle böyle. Buna ayrı bir başlık, buna dördüncü başlık olarak ayrı bir başlık ve e, hamileyken. Tam böyle karnınızdayken bebek yine yemekte sofrada telefon geldi mi kapıdan biri girip terslendi mi bir tartışma oldu mu? Yok yani o döneme dair hatırlıyorum. Peki. Şimdi bir tanesini anlatıyorum. Kayınpeder olayını anlatıyorum. Çocuk uykuya daldı. Yavrucuğum ben sana hamile kalmadan önce yemekteyken afiyetle yemeğimi yerken bir telefon geldi. Peki doğumdan ama başlamıştı alerjisi doğru değil mi? Yok o zaman yoktu galiba. Doğumdan hemen sonra mı? <gülüyor> tamam. Yeni doğurmuştum seni. Bir telefon geldi. Kayınpederim bana böyle suçlamalar yaptı. Kendimi çok kötü hissettim. Kendimi savunamadım. <gülüyor> o anda hislerimi anlatamadım. Ama yoğun bakımda olduğu için onu arayamadım. Bir türlü derdimi anlatamadım. Yaşadığım içerideki çatışma kendimi ve anlatamama, adaletsizlik, bir anda panik oldum, suçlanmış hissettim. Bütün bu duyguları sana yansıttığımı yeni fark ettim. Bu senin çatışman değil, bu tamamen benim benimle ilgiliydi. Sana yansıttığım bu çatışmadan seni tamamen özgürleştiriyorum. Lütfen beni affet, senden bütün kalbimle özür diliyorum. Bu çatışmayla ilgili yaşadığım negatif enerjiyi, omuzundan, kollarından, sırtından, göğüsünden, karnından, bacaklarından, ayaklarından, Toprağa akıp gitmesi için serbest bırakıyorum. Beni seçtiğin için teşekkür ediyorum. Seni çok seviyoruz baban da ben de. Ve omurga boşaltımı yaparken Tuba Hanım, kendi omurganıza hayal ederek omurgana yüklediğim adaletsizlik, iletişimsizlik, değersizlik, ayrılık çatışmasını omuzlarından, kollarından diye anlatırken kendi omurganızdan simsiyah katran gibi bir sıvının yere doğru aktığını hissederek anlatıyorsunuz. Gündüz de fotoğrafına aynı durumu yapıyorsunuz. Fotoğraf çalışması yaptık mı? 15 gün sizle tekrar görüştükten sonra hem fotoğraf hem gündüz hem gece bütün enerjimi oraya harcayacağım. Tamam. Bu noktaları sadece dört noktayı çalışın olur mu? Diğer noktaları anlatmışsınız bu noktaları çalışın. Değişim olmaması mümkün değil. Hedefler eksik olabilir. Hedefler yani alerji için biraz iddialı konuşacağım. Alerjilerde hedefleri doğru belirlersek mutlaka iyileşir. Fakat e, hedef çoksa Belki de kısmi hedef vurmuşuzdur ama mutlaka bu hedefleri de koyalım oraya. Dört tane açık bulduk burada. O dört noktayı da anlatalım. Ben sizin profilinizde bir çocuğa daha eski gönderilerdi. Annesi şey tenine değdiğinde şişiyor demiş işte et, yumurta, süt ürünü. Hani <gülüyor> bireysel çalışmışsınız. Dondurma yediği videosu vardı. İki gün önce. Evet. Yedi. Evet çok eski evet. Resmen aynı durumda. Ne yese hemen kaşınıyor, kızarıyor. Bir de kulaklarda kaşıntı var. Hani egzamanın çıktığı yer de önemli. Değil. Hepsi hepsi birbiriyle alakalı. Bu çalışmayı yapıyorsunuz. 15 güne gerek yok. Bir hafta yeterli. Gece yaparken bu benim söylediğim konuları gündüz de fotoğraf anlatıyorsunuz Tuba Hanım. Tamam mı? Ama hepsinden önemlisi ne yapıyorsunuz? Çocuğun iyileşmiş halini bir vizyonunuza koyun olur mu? Bunu da başaramayacağım. Onu da dedim. Bu da, bu da olmadı değil. Şimdi başaracağım kısmına geçin. İlham verici tarafa bakarsanız oraya doğru yol alırsınız. Bizler vizyonlarla yaşarız. Vizyonumuza başarısızlık koyarsak emin olun haklı çıkar ve başarısız oluruz. 
Ben Gönül Hanım'ın profilinde süper alerjisi belirtilerinde aşırı kontrolcü anneyi reddetmeyle ilgili diye de bir madde okudum. Süt alerjisi tek başına olsaydı süt alerjisi anne meme otoriter anne ile ilgili olabilirdi. Ama süt de varsa onu ekleriz. Şimdilik buralardan gidin. Hala bana başarısız olacakmış gibi Yok. bunların dışında ki konulara bakmayın. Rica ediyorum sizden. Ve benim cümlelerimden daha önemlisi sizin hayal gücünüz. Aklınıza ekstra bir şey gelirse onları da ekleyin. Gece konuşması, gündüz fotoğraf çalışması mutlaka faydalı olacak. Tamam? Tamam, teşekkür Güzel ederim. haberlerinizi bekliyorum efendim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bazen beni sert bulanlar oluyor. İşte e, neden böyle davranıyorsunuz? Ben kötü bir şey yapmıyorum. Sadece bir şey hatırlatmak için buradayım. Sizin aldığınız eğitimden daha kıymetli bir şey var ki. Eğitimlerde bunu öğretiyoruz aslında. Vizyonunuzu değiştirmek. Ses çok mu az? Buyurun. Şu an ses iyi mi? Vallahi bir daha sormayacağım. Söz veriyorum. Bir daha sormayacağım. Evet çok omurga boşaltırken ağlıyorsanız ne mutlu size ağlayabiliyorsanız harika bir şey. Harika bir şey. Ee, omurgayı boşaltırken ağlıyorsanız harika bir şey. Şimdi ben eğitimlerde eğitimlerde şunu özellikle anlatıyorum. Lütfen vizyonunuza ilham verici gelişmiş birleşmiş kısmını koyun. Bunu da deneyeyim ama başaramayacağım. Deneyim. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba hocam. Güler anne bugün günü yapalım bugün. Hoş geldin. Nereden katılıyorsunuz? Ya, i̇sminizi İzmir. rica ediyorum. İzmir'den Buse. Buse Özgen. Buse Hanım. Buse Hanım ne güzel. Gülümseyen bir yüzle hoş geldiniz. <gülüyor> ee, hocam bizim önce bir iyileşmemiz var. Onu söyleyeyim. Ee, sonra diğerine geçeyim. Ee, benim küçük oğlumda e, inanılmaz bir kafa terlemesi oluyordu. Ben aslında büyük oğlum için sizi dinlemeye başlamıştım. Sonra küçük oğlumdaki bu kafa terlemesini bir çalışayım dedim. Hani acaba oluyor mu? Hani gözde de görülebilecek bir şey ya. İki gün, iki gün gece konuştum. Bir anda böyle kafa terlemesi bitti. Hani böyle yatakta ateşin yattığı yerler belli olurdu yani. Hani kafa o kadar şeydir. O kadar su gibi oluyordu. Hı hı. İki gün sonra kafa terlememiz tamamen geçti. Şimdi böyle onda başka şeyleri didikliyorum. İşte onda İzmir depreminden mesela dört gün önce doğmuştu ateş. Hı hı. O gün ben büyük oğlum bir binadaydı. O bina yıkıldı diye böyle koştura koştura gittim. Ve ateş çok korkan bir çocuk. Her şeyden böyle anne korktum korktum diye gelir. Daha iki yaşını bitirmedi. Şimdi mesela bir hafta çalıştım ona kafa terlemesini ona ara verdim şeye çalışacağım bir dakika anneciğim bu korku için çalışacağım ama asıl şeyim büyük oğlumda büyük oğlumda gelişim geriliği var piramitüre doğdu yani onda da böyle saymaya başlayınca sizin dediğiniz travmalar o kadar çok var ki hangisinden başlayacağımı bilemedim ben ondan dolayı da böyle size bağlanmayı çok istedim Peki Buse Hanım öncelikle tebrik ediyorum. Ee, bir yerde başarı sağlayan anne birkaç yerde mutlaka başarı sağlar. Onu söyleyeyim. Hatta bizim için paylaşmaya değer bir konu olarak da söyleyebilirim. İzniniz olursa bir dönem bunu da paylaşmak tabii, isterim. Tabii tabii tabii. Şimdi hocam, anneler buralarda çünkü ilhamla e, çalışmaya başlıyor. Açık evet. söyleyeyim. Sayfalarca anlatıyorum. Yayınlar yapıyorum, eğitimler yapıyorum. Fakat bir annenin spontan bir şekilde bu durumu anlatması hepsinden kıymetli oluyor bir anne için. O anne diyor ki ben de deneyeceğim. Evet. Deneyin, deneyin, deneyin diyorum. Denemiyor anneler. Fakat bir başka, ya yani damdan düşeni görmek istiyor anneler açıkçası. Evet. Ee, sizin geçtiğiniz yerde biraz donma oluyor. Evden uzaklaştınız ama bir, e, bağlantıdan da uzaklaştınız tamam. olabilirsiniz. Ben e, şöyle söyleyeyim. Gelişim geriliği için konuşuyorum. Biraz evet e, modemize yaklaşırsanız daha iyi olur. Neyse. Demin çok iyiydi. Şimdi biraz daha ya ilk başta çok çok iyiydi görüntü. Tamam. Geçtim. Siz çocukların gürültüsünden tamam, kaçtınız ama bizi, bizim bağlantı. Peki. <gülüyor> evet. Buse Hanım. <gülüyor> tamam, i̇lk, çocuğunuz, i̇lk çocuğunuz ilk evet. çocuğunuz 
Evet. Allah bağışlasın. Evlendikten hemen sonra mı hamile kaldınız? Ee, 13 ay sonra. Evlendikten 13, 13 ay sonra hamile kaldınız. Evet. <gülüyor> tamam denk geliyor. Düğün nasıl geçti? Çok ka karışık. Yani çok sorunlar oldu. Altın meseleleri sonra... sorun oldu mu? Altın meseleleri, takı meseleleri Maddi meseleler sorun oldu mu düğünde? Yok. Ya yani maddi Peki. maddiyat da oldu ama hani öyle altında bir şey olmadı. Hani Peki, ne oldu para... işte e, altında sorun olmadı dedim ama hani e, işte işte set takacaktık onun yerine şunu mu taksak öyle mi olsa böyle öyle muhabbetler oldu ama hani öyle bir Alt, başka bir altın. Can sorun. sıkıldı mı yani? Canınız sıkıldı mı o konularla ilgili? Ha sıkıldı. Sıkıldı. Tamam onu onu bir not alalım. Neden tamam. altını sordum? Şimdi bakın. Bir çocukta gelişim neden durur? Ben yanlış kişiyle mi evlilik yaptım dediğiniz yerde yanlış bir hayatın, yanlış bir alfanın varlığı kodlanabilir çocuğa. Hmm. Bir tane Madde olarak kalsın. Sonra hamilelik haberini nasıl karşıladınız? Oraya geçelim. Onda çok mutlu olduk. Ama e, üçüncü aya kadar. Üçüncü ayda su azlığı var dediler bize. Heh. Evet. Heh. Çocuğumu kaybedebilirim. Su. Evet. Amniyon sıvısı eksilmiş dediler size. Evet. Ve çocuk evet. beslenemeyebilir dediler. Evet. Yani o zaman ne? Bile çıkarmaz dediler. Ha. O zaman bu çocuk erken doğacak. Öyle dendi. Ee, bütün hamileliğim boyunca böyle elim karnımda yaşıyor mu, yaşamıyor mu, iyi mi diye geçirdim. Çocuğum, bakın. Çocuğumun suyu az. Hı hı. Eğer çok kilo alırsa ölür. Değil mi? Çünkü suyu az. Evet. Bilinçaltımız ne der? Umarım... Çocuğuma bu su yeter. Umarım çocuğum çok fazla hızlı gelişmez de suyu yeter. Hızlı gelişirse, çok büyürse suyu yetmeyecek. Hmm. Kimin doğası bu? Ee, Annenin ben... doğası tabii ki. Yani Bakın, sizin iyi olsun. Şöyle... Evet bilinçaltı belki. Bilinçaltı böyle çalışır. Evet. Şimdi başka bir anne düşünün. Karnındaki suyu az ise ne ister? Suyu artsın ister ama bir taraftan da çocuk çok hızlı büyürse suyu yetmeyecek, ölecek. Çünkü doktor size nasıl bir açıklama yaptı? 6 ay en fazla karnınızda tutabilirsiniz dedi. Aslında şunu da eklemiş olmalı. O da hızlı gelişmezse, hızlı gelişirse daha da süre azalabilir diye de söylemiş olabilir. Burası önemli. Suyunun azlığını anlatın. Ben size hani bilinçaltının dilinden bahsediyorum. Orası çok önemli değil. Önemli olan oradaki suyun azlığı. Orayı anlatacağız. Ee, kaç aylık doğdu? Ee, 38'e kadar oldu. Sonradan birden benim suyum arttı. Ee, doktorlar olmaz dedi, artmaz dedi. Ama ben biri demişti nişastalı su iç suyun artar. Böyle boyuna <gülüyor> nişastalı su içtim. Artsın sonradan arttı. Biz 38'e kadar bekleyebildik. Ama doğumda kontrol diye gittim ama benim içimde vardı. Bugün alacaklar beni doğuma diye. Nitekim gittik. O gün eşim de yanımda yoktu. Annemler vardı. Dedi ki hemen alıyorum doğuma. Biri tamam. gitti evden doğum çantasını. Ben işimi aradım. Çabuk beni doğuma alıyorlar. O zar zor yetişti. Acil Öyle... doğum. Evet. Acil doğum. Ve ben hiç doğuma Notalar. girmeyi istemedim. Hep şey dedim. Daha var. Biraz daha dursun. Biraz daha gelişsin. Biraz daha kilo alsın. Ee, hep içinde o vardı. Tamam. Acil doğum ama 38 hafta kötü bir hafta değil. Sonuçta e, bayağı iyi idare etmişsiniz o hamilelikte. Hemen küveze mi alındı? Evet hemen. Peki onu da not alalım. 32 gün. Tamam. Çocuk kaç kilo doğdu? 1.750. Çok küçük kiloyla doğmuş. Evet. Zaten gelişim geriliğinden çok aslında yeterince beslenemeyen bir çocuk diye de bakabiliriz. İştahı nasıl şu anda? Çok kötü. Yani anca böyle biraz bir şeyler ama hani doğduğundan beri yani öyle söyleyeyim. Zaten anne sütü dört ay zorla verdim. 
Ondan Doğru. sonra emmedi. Ama hep emmedi. iştahsız bir çocuk. Peki. Şimdi diğer konulara, psikolojik konulara bakalım. Annenizle ilişkiniz nasıl? İyi. Ama e, yani öz, Özbey de iyiydi. Ama sonrasında annem çalışmaya başladı. Ben kendimi böyle çok yalnız hissettim vesaire ama Özbey'in doğumuna kadar ki zamanda değildi bu süreç. Ondan sonrasıydı. Doğumdan sonrasında soruyorum. Hayır yani doğumdan bir sene sonrasında hani ha, o, peki. o hissettiğim. O dönemde iyiydi. Peki. Şimdi e, çocuğunuzu iştahsız diye kabul ediyorum. Gelişim geriliği diye kabul etmiyorum. İştahsız. Zekada bir sorun var mı? E, hocam zekada bir sorun var mı? Şimdi Özbey konuşmuyor belli kelimeler var. Anne, baba, babaanne, dede gibi belli kelimeler var. Konuşmuyor. O yüzden zeka ile ilgili çok net bize bir şey yok. Ama mesela hani anneciğim hadi odandan şunu getir dediğimizde gidiyor getiriyor. Ya da hadi şuraya tamam. gidiyoruz dedi. Yani bizi Yaşı anlıyor. Kaç? Dokuz. Kaç? Dokuz. Özel eğitim alıyoruz. Peki. Özel alt sınıfa da gidiyor. Şimdi birinci sıraya şunu koyuyoruz. Acil doğum. Hı hı. Acil doğum. Her şey çok apar topar acil oldu. Bu maddelerin birinci sırasına bunu koyuyoruz. Tamam. Ee, Döllenme öncesi bir yıla tekrar gidiyorum. <gülüyor> Evlendiğiniz için pişman olduğunuz anlar. Ben bu ailede ne işim var benim? Ben burada yapamıyorum dediğiniz anlar veya eşinizin dediği anlar var mı? Ee, yani bunu cevaplamak yok. zorunda değilsiniz başlık olarak alın ama yok alt tamam üstü de oturuyorduk sorunlarda ay hani dediğim evet, oldu evet. Hani. Evet. olabiliyor olabiliyor bakın ben bu evliliği yaptım hata yaptım acaba acele mi ettim acaba ben bu aileye adapte olamadım mı bu sorunlardan bahsediyorum hı hı. burası da bir maddedir şimdi tabii ki gelişim geriliğinden bahsediyorsak Birazcık hamileliğe daha çok yükleniyoruz. Hamile hmm. kaldığınız için pişman olmak, düşük tehlikesi, karnınızda hareket etmeyen bebek, çocuğum eyvah düşmesin ya suyu yetmezse demek bilinçaltı dilinde çocuğum büyümesin demektir. Aslında alfanın doğasıdır bu. Anne içeride şunu düşünür, çocuğumun suyu yetmeyecek diye düşünürken çocuğum çok büyürse suyu yetmeyecek, çok hızlı büyümesin. İçeride bunu hisseder. Evet. Buralar bilemeyiz neyin nereye varacağını. Şimdi gelişim geriliği çok geniş bir konu ama çalışmaya evet. değer konular. Ve yeni katılanlar için küçücük bir hatırlatma. Konuşma şöyle olacak. Mesela konulardan bir tanesini ele alalım. Dört tane konu saydık değil mi? Ee, acil doğumu ele alalım. Veya doktorun size suyunun azaldığıyla ilgili söylediği konuyu ele alalım. Ee, yavrucuğum ben sana hamileyken doktor bana böyle bir şey söyledi ve ben öyle bir panik oldum ki o suyu nasıl arttıracağımı düşünürken farkında olmadan senin büyümenden korkmuşum çünkü büyürsen beslenemeyeceğinden korkmuşum suyun az olduğu için ve istemeden senin aslında gelişimini durduracak bir kodu ben sana vermiş olabilirim bunun için özür diliyorum ama buna ihtiyacın kalmadı bu mesajı aldık bu mesajdan seni özgürleştiriyorum bu çatışmadan Özür diliyorum sana bunu yaşattığım için. Lütfen beni affet. Bütün kalbimle baban da ben de seni çok seviyoruz. Bizi seçtiğin için teşekkür ediyoruz. Güvendesin. Ailemizin arasındasın. Omurgana yüklediğim yok olma, kaybolma, ölüm korkusu, evlat kaybı e, ile ilgili, düşükle ilgili bütün çatışmaları omuzundan, kollarından, sırtından, göğsünden, karnından, kalçamdan, bacağından Toprağa akıp gitmesi için tamamen serbest bırakıyorum. Bunu derken kendi omurganızı da boşaltıyorsunuz. 4-5 kere bunu yapıyorsunuz. Eller ayaklar uyuşana kadar yaparsanız çok daha güzel bir çalışma olur. Ve son olarak da gündüzde fotoğrafı anlatıyorsunuz. Çocuğun yaşı 9 olduğu için ben 2 hafta öneririm. Bence iştahı da artar. İştahının artması iyi bir haber olabilir. Ama nereye kadar toparlar onu bilemeyiz görmemiz lazım. Hocam bir de e, doktorların mesela bize hani aldırın. Ee, engelli olabilir çok söylediler ee, işte hatta Özbey'in doğmasına bir hafta kala bir doktor dedi ki gel kızım bak e, alalım 
Çünkü engelli olabilir bu çocuk. Ben öyle o masadan nasıl kalktığını Orayı da ekleyeyim. Orası, bakın doktorların söylediği şeyler şöyle. <gülüyor> Sevgili kadın doğumcular lütfen bana kızmayın ama e, temsil ettiğiniz makam o kadar kıymetli ki fakat buranın bir sorumluluğu var. Bir anneye çocuğunuz engelli olabilir dediğiniz zaman anne engelli bir çocuğu doğurmuş gibi hissedeceği için çocuk da o engeli kodlar. Çocuğunu her an düşürebilirsin demek yerine belki başka cümleler seçmek lazım. Doğuma bir hafta kala bir doktorun annesine bunu doğurma demesi artık çok geç kalınmış bir harekettir. Engelli olabilir ihtimalini düşünse bile bence söylenmemeli anneye. Çünkü anne sağlıklı bir çocuğa da bunu kodluyor. Çocuğunuzda Down sendromu olabilir diye diye diye diye sağlıklı bir çocuğu sağlıksız hale getirebilirsiniz. Bunu burayı da ekleyelim. Senin engelli doğacağına dair çok büyük bir panik kargaşa yaşadım diyerek çocuğunuzun omurga boşaltımını yaparak inanılmaz bir sonuç alabilirsiniz. Bence burası çok çok kıymetli. Bir de küçük bir şey daha sorsam hocam. Bizim e, çok e, nefroloji kontrolü psikoloğa da şey yaptık. Mesela Özgün tuvalet reddi var. Çok farkında. E, mesela tuvaletteyken hadi anneciğim çişini yap diyorum. Yapıyor tut diyorum. Tutabiliyor yani. Kas sorunu yok. Bu arada kaslarımız da zayıf. E, cihaz kullanıyoruz. İç beyin var bacak. İç bacak var. Kas zayıflığı var ama çiş tutma kaslarında bir problem yok. Ama mesela iki sene uğraştım. Kesinlikle kabul etmiyor. Onda özellikle bakmam gereken bir yer var mı? Kabul etmiyor derken altını bağlayınca yapıyor. Dışarıya mı yapmıyor yoksa... Evet yani bez kullanıyoruz. Ee, tuvalete götürdüğümde tuvalete de yapıyor Düşük ama korkusu çalışın. geldiğimde söylemiyor. Düşük korkusu bununla ilgilidir. Ürününü bırakmak evet. istemeyen annenin çocuğa yüklediği çatışmadır. Düşük hmm. korkusuna çalışmakla bu iyi gelebilir. Ama bir şey söyleyeyim. Tamam. Kas zayıflığı ile ilgili hmm. çocuğunuzun evliliği kurtarmak amacıyla döllenip döllenmediği yani bir çocuk yaparsam bu evlilik daha sağlam hale gelir düşüncesi var mıydı? Yoksa gerçekten Yok. hani normal bir e, evlendik çocuğumuz olsun şeklinde bir döllenme miydi? Proje bebek miydi? Yok değildi. Yani çok ça- hani aile bir sorunlar oldu ama hani eşimle aramızda değildi hani. E, Peki. İstikimiz de istedik. Bence buraları çalışıp bir beklemekte fayda var. Tamam. Biraz iştaha açılır. İştahın açılması tamam. fiziksel olarak gelişimini arttırır. Hı-hı. Ama diğer konular nereye kadar gider inanın takip etmek lazım. Orayı tamam. ben de bilemiyorum. Tamam. tamam ben zaten böyle buralardan başlayayım hocam. Ee, Bize de haber verin. Evet. Yazacağım size. Tamam. tamam. tamam. Çok teşekkürler. Bir de şey, e, şeyi söyleyeyim. Ben kendim yaşadığım e, annelere de şey olsun diye. Ben Özge'ye bir gün konuşurken benim boğazlarımda böyle bir kaşınma başladı. Ha dedim ben hasta oluyorum. Bir gün önce de sizin yan, yayınınızda şey izlemiştim. Hani bir bayan dedi ki sırtıma bir ağrı girdi. E, konuşma yaparken siz orada bir şey anlatmıştınız. İşte şunu yap. Ben ertesi gün sabah kalktım. Bildiğiniz böyle boğazlarım şiş, etlerim ağrıyor. Sizin dediğiniz aklıma geldi. E, ağrı işte demosu yaptık. Boğazımı yap. tuttum. Evet. Dokundum. Boğazımı tuttum dedim ki işte burada sıkışan enerji işte boşaltıyorum vesaire şey yaptım. Beş dakika. Ben beş dakika sonra ayaktaydım. Telefona sarıldım. Herkese anlatıyorum. Bakın yapın böyle oldu. Boğaz yani bildiğiniz yutkunamıyordum. Ondan sonra beş dakika içinde ben de tık dedi gitti. Ne vücut ağrısı kaldı ne boğaz ağrısı kaldı. Hani e, ben belki de çok inanıyor, inanıyorum yani. Hani hele Uraz'da da bu kafa terlemesini gördükten sonra inanıyorum. Özbe'ye de bunlara başlayacağım. İnşallah güzel sonuçları aldıkça da size yazacağım. Teşekkürler. Sağ olun. Çok kıymetli bu geri dönüşler. Ee, ağrı demosunda anlattığımız konuyu yapmışsınız. Bir bölgede ağrı varsa siz evet. onu boğaz durumuyla ilişkilendirmişsiniz. Tıkanmış enerjiyi boşaltmışsınız. Gürültü çok evet. o yüzden e, çok uzatamayacağım. Tamam. E, haklısınız. Tamam. Çok sağ olun. Hocam, Teşekkür ediyorum. Sağ Daha güzel haberleri bekliyorum. İnşallah. İnşallah. Evet, çocuk sesi güzeldir fakat biraz yorabiliyor. Su sesi gibidir. Bakın su kenarında çok uzun oturduğunuzda biraz yorar sizi. Çocuk sesi de çok tatlıdır, çok güzeldir ama biraz yorabilir. Şimdi sevgili arkadaşlar yorumları açıyorum. Ee, aslında Buse Hanım çok kıymetli bir yeri hatırlattı. Ağrı demosunda yaptığımız çalışmayı anlattı. Şimdi ee, bir bölgede ağrınız varsa 
Bunlar biraz bizim eğitimlerde yaptığımız demolardan parça parça buraya taşımaya çalışıyorum. Herkesin eğitime katılma şansı olmayabilir, vakti olmayabilir, durum olmayabilir ama kitabımda da e, anlattığım bir sürü bilgiler var. Fakat en çok eğitimlerimizde anlatıyoruz. E, görünür halde demolar çok kıymetli. Burada da elinden geldiğince yapıyorum. Hatta size bir sözüm vardı. Bir e, kürtaj yaz sonlandırma demosu yapacaktık. Bu hafta içi akşam saatine onu ayarlayacağım. E, belki hafta sonunda da ayarlayabilirim. Çünkü kıymetli bir çalışma. Kürtaj yaz sonlandırma çalışması için haber vereceğim. Sayfamdan bilgi vereceğim. Fakat terleme ile ilgili iyileşmeler çok fazla. Biliyorum e, fakat şöyle bir şey yapacağım. Şimdi yeni katılan anneler var burada. Yeni katılan anneler. Ee, biz burada annelerin gücünü hatırlatıyoruz. Çünkü anneler en iyi terapistlerdir. Resetting sisteminin kurucusu olarak şunu fark ettim ki sadece canlı yayınlarda annelere anlattığımız birkaç olayın gece çocuğa anlatılması başlı başına birçok hastalığın çözümünü sağlıyor. Bir gücünüz var, onu hatırlatmak için buradayım. Nedir o gücünüz? Çocuk gece yarısı bilinçaltını size açıyor sadece. Kapılarını size açıyor ve o kapılardan onun çatışmalarını boşaltabiliyorsunuz. Ve biz biliyoruz ki proje amaç döneminde sizin yaşadığınız çatışmalar ve eşinizin yaşadığı çatışmaları çocuk gen haritası gibi kendi dünyasına alıyor. Döllenme öncesi bir yıl, hamilelikteki 9 ay ve doğumdan sonraki bir yıl içinde 33 ayda ne yaşadıysanız, siz veya eşiniz ne yaşadıysa, çocuğunuz bütün bunları alıyor. Bunları nasıl boşaltacağımızı konuşuyoruz burada ve gece konuşması dediğimiz bir çalışmamız var. Bir başka çalışmamız da fotoğrafa konuşmak. Fotoğrafa konuşmak çok ayrı bir dünya, gece konuşması çok ayrı bir dünya. Gece konuşması yaptığınız yerde çocuk uykuya daldıktan bir saat sonra ona durumu anlatıyorsunuz, zihninde sonra duyguların ona ait olmadığını anlatıyorsunuz ve sonra Ho'oponopono tekniğiyle çocuğun çatışmasını boşaltıyorsunuz ve en son omurgayı boşaltıyoruz. Az önce anlattığım gibi yayınlarında görebilirsiniz. Canlı yayınlarımın kayıtlarını YouTube kanalında bulabilirsiniz. Çünkü sayfama sığmıyor. YouTube kanalına canlı yayınları teker teker teker teker alıyorum. Oradan alabilirsiniz. Bunları çocuk hastalıkları eğitimimiz var, kilo eğitimimiz var en kıymet verdiğim A'dan Z'ye hastalıklar eğitimimiz var. A'dan Z'ye hastalıklar eğitimimizle ilmek ilmek harf harf dokuyoruz. Neyi nasıl yapacağımızı ve en çok demoyu orada kullanıyoruz. Ee, ve bizim çözüm aldığımız yerler genellikle alfabemiz olan A'dan Z'ye hastalıklar yetişkinlerde ama çocuklarda çocuk hastalıkları eğitimine katılmak isteyenleri davet ediyorum. Belli bir kontenjanla alıyoruz. Herkeste çünkü birebir görüşme yaptığımız bir eğitim bu. Hiçbir şey yapamadığınız kitabımda gerçekten sırlarımız kadar hastayız kitabımı bütün büyük kitapçılarda ve bütün online sitelerde bulabilirsiniz. Her sabah, hafta içi her sabah canlı yayında anlatıyorum. Daha ne yapayım? Youtube'da uzun uzun da koyduk efendim. Kısa çalışmaları değil uzun çalışmaları, uzun canlı yayınları da koyduk. Ağrı çalışmasından biraz bahsedeyim. Eğer bir ağrınız var ise kürtaj yaz sonlandırma hafta sonu yapacağım efendim. Duyuracağım. Hafta sonu akşam saatinde yapacağım. Eğer bir bölgede ağrınız varsa ee, o bölgeyle ilgili diyelim ki bir baş ağrısı çekiyorsunuz. Başınızın o bölgesini tutuyorsunuz. Bakın ağrı çalışması gerçekten çok kıymetli. İlgili bölgeye temas ediyorsunuz. Şu an başında ağrı olanlar veya başka bir yerde ağrı olanlar deneyebilir. Bedava ilaç kullanmıyorsunuz. İlgili bölgeye temas edin ve tam ağrınız başlamadan 1-2 saat önce ne yaşadığınızı bir düşünün bakalım. Ne yaşadığınızda ağrı te tetiklendi burayı bir düşün, düşünün. O ilgili konuyu gözünüzün önüne getirin. Bir ateş hayal edin ve Belki bir kişiyle tartışmadır. O kişiyle tartışmanızı tekrar edin. Ee, onunla konuşmanızı tamamlayın. Onun cevabını alın. Ve sırtınızdaki yüke bakın. Sembolik bir çuval hayal edin. Sırtımdaki simsiyah çuvalın içindeki adaletsizlik, 
anlaşılmama, değersizlik. Her ne duyguysa birer birer ateş adın eliniz alnınızda. Ateşte yanmasını izleyin. Sonra omurganıza dönün. Omurgama yüklenen suçlanma, adaletsizlik, değersizlik çatışmasını başımdan elinizin altında, boynumdan, kollarımdan, sırtımdan, göğsümden, karnımdan, kalçamdan, bacaklarımdan toprağa akıp gitmesi için serbest bırakıyorum diye 4-5 defa söyleyin. Elinizin altındaki bölgeyi de tarif ederek şu an elimin altında tıkalı kanan negatif enerjinin tıkanma kanallarını da açıyorum ve toprağa doğru boşaltıyorum diye diye eliniz ayağınız uyuşana kadar buna devam edin. Burada ee, 20 Haziran canlı yayınıza ulaşamıyorum. 20 Haziran'ı YouTube'da bir bakın. Burada bulacağınız konu eğer doğru ise hızla başınızın ağrısı geçecektir. Baş ağrısı olmak zorunda değil. Az önceki hanımefendinin anlattığı boğaz şişkinliği ve ağrısını mesela 5 dakikada geçirdiğini söylüyor. Tabii ki bunu yani e, sihirli bir değnek olarak düşünmeyin ama çok kıymetli bir çalışmadır. Buralardan sonuç alabilirsiniz. Buralardan ciddi sonuç alabilirsiniz. Evet. Annelere yardımcı olmak üzere buradayım efendim. Konuyu yazın. Youtube'dan kamp ateşi okunmuyor hocam. Arkadaki görsel resimden bazı yerleri okunuyor. Değiştirmemiz yok. Kamp ateşi. Ha. Şimdi kamp ateşi dediğimiz olay biraz e, farklı. E, kamp ateşi olayı şu. Bulamadığınız canlı yayınları YouTube'dan bulabilirsiniz. Evet, YouTube'a yükledik. Aslında orada duygusal çatışmaların nasıl boşaltıldığını anlatıyoruz. Her yerde söyleyip duruyorum. Kamp ateşi, kamp ateşi. Ama bir sırası var bu işin. Sıra şöyle gidiyor. Önce zihin boyutunda çatışmayı ortaya çıkarıyoruz. Sonra duygusal boşaltım yapıyoruz. Hedefimiz omurgadaki negatif enerjiyi boşaltmak. Direkt olarak omurgana yük yüklenemeyiz. Telkinle zihin boyutunda mutlaka, mutlaka edilmesi lazım. Bu hafta sonu duyuruyu yapacağım zaten. Bir kürtaj yaz sonlandırma yapacağım. Kürtaj yaz sonlandırma nasıl sonuçları olduğunu görünce şaşırabilirsiniz. Özellikle göbek bölgesinde aşırı yağlanma, ödem hisseden, ne yapsa o ödemden kurtulamayanlar, suçluluk duygusuyla yaşayanlar, öfke duygusuyla yaşayanlar, durup dururken kendi kendine değersiz hissederek yaşayan hanımefendiler, Hayatınızda bir kürtajın yası omurganıza yapışmış olabilir. Büyük bir ihtimalle hangi gün olduğunu bugün yarın belirleyeceğim. Hafta sonu, büyük bir ihtimalle hafta sonu, akşam saatinde bir çalışma yapacağım. Bunun duyurusunu yapacağım. Ee, i̇nanın hayatınızda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çok olumlu değişimler görebilirsiniz. Ee, fotoğrafla ilgili şöyle bir konu çok geliyor. Ben eşime fotoğraf çalışması yapabilir miyim? Fotoğraf çalışmasını bir bebeğe bile yapabilirsiniz. Çok yaşlı annenize, babanıza bile yapabilirsiniz. Hayatınızdaki herkese yapabilirsiniz. Evet, bu ile ilgili çok güzel gelişimlerimiz oldu. İdiopatik Pulpura, ITP ee, konusu. Ailemi bir araya getiremiyorum. Ailem istediğim aile değil. Ailemle ilgili bir sıkıntı yaşıyorum. Büyük başlığı budur. Aslan ses vermiş. Anlayamadım. Tekrar sorarım. Şimdi e, bir fotoğrafa baktığınız zaman o kişinin enerji bedenine ve kuantum alanına girersiniz. Yeter ki onun bir fotoğraf olmadığını, karşınızda bir enerji bedeni olduğunu fark edin. O fotoğrafın gözlerine baktığınız zaman öncelikle onun hayatındaki varlığınızı ona hatırlatmak için sevginizi ifade edin. Özür dileyin. Varlığına teşekkür edin. Af dileyin çatışmanız varsa. Haklı da olsanız af dileyin. Çünkü haklı da olsanız bazen kendi vizyonumuza giren bir çatışma varsa bizim bir sorumluluğumuz vardır. Sorumluluk alın ve sonra omurgasını boşaltabilirsiniz. Hem kendinizle hem karşınızdaki omurgasını boşaltabilirsiniz. Fotoğraf çalışmalarını gündüz yapabilirsiniz. Gece yapmanıza gerek yok. Onun bir saati yok. Ama şöyle bir şey beklemeyin. Bir insanın, bir insana öfke duyuyorsanız ve onun hayatında e, çok büyük bir sorun yaşamışsanız hayatınızda bir sorunla baş edemiyorsanız onunla ilgili 
Öfkeliyseniz öfkenizi kusarak fotoğraf çalışmasından bir medet bulmayın. Çünkü kuantum alanın biri sevgi, şefkat, nezaket dilidir. Öfke, hırs, intikam, cezalandırma dili değildir orası. Eğer bu alana hazırsanız, affetmeye hazırsanız, özür demeye hazırsanız, sevginizi ifade etmeye hazırsanız fotoğrafla konuşabilirsiniz. Bir fotoğrafla yaz sonlandırma bile yapabilirsiniz ki kaldı ki biz bu konuda e, daha önce canlı yayınlarda yaptık. Bir fotoğrafa yaz sonlandırma bile yapabilirsiniz. Sevgili Leyla Hanım size özel link atamam. Siz benim canlı yayınlarımdan tek tek bu bilgileri alabilirsiniz. E, fotoğraf konuşmasında daha çok ilişkilerle ilgili çatışmaları çözüyoruz. İlişkinizin kötü olduğu kişilerle özellikle bağ kurma kısmını tekrar güçlendiriyoruz. Bazen ayrılmayı kolaylaştırıyoruz. Bazen omurgamızdaki yaz sorununu atabiliyoruz ama gece konuşması kadar kıymetlidir fotoğraf konuşması. ITP hastası olun sizi yayına alabilirim. Barış Asap'ın annesi. Önemli bir konu. Çünkü çözümü olan bir konu. Ama garantisi yok tabii ki. Barış Asaf'ın annesi sizi davet ettim efendim. Bir saniye git katılabilirsiniz. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Evet, bir, bir saniye. Çok kısa bekleteceğim. Biraz apar topar aldım. Kusura bakmayın. Evet. Şimdi... Ben hemen geliyorum. Evet. Merhaba. İş yerinde misiniz? Evet, komuda çalışıyorum. Ee, özür diliyorum ama hani önemli bir konu olduğu için. Evet hocam. İsminizi rica edeyim. Hızlıca girelim konuya o zaman. Sizi oyalamayalım. Evet hocam. Ee, adım Sevgi. 4 yaşında bir oğlum var. Ee, 3 yaşındayken ITP hastalığı teşhisi konuldu. Ee, bununla alakalı doktora gidiyoruz. 9 aydır yaklaşık tedavi görüyoruz. Yani tedavi dediğim kontrollere gidiyoruz. Ekstra bir ilaç falan kullanmıyoruz. Ee, ama dört kere falan ivik aldık. Hani ivik tedavisi gördü. Değerleri düştüğü zaman. Şu an en son 46'ydı değeri. Ve ciddi boyutta düşüşler yaşadı. Vücudunda morluklar çıkıyordu sürekli. Neden olduğunu bilmiyoruz. Yani... İlk morluk <gülüyor> ne zaman çıktı? İlk morluk Sevgi Hanım. Ee, şöyle kreş gibi bir yere gönderiyordum. Ee, oraya gittiğinde başladı. Ben ilk önce hani çocuklarla falan kavga ediyor ya da e, biri vuruyor o yüzden morarıyor falan zannettim önce. Sonra ciddi manada morluklar artış göstermeye başladı. Ee, sonra şüphelendim. Tabii ben çalışıyorum. Abim bakıyor normalde. Ee, abime sordum. Dedim hani bu morluklardan haberin var mı? Nasıl oluyor falan? Yok dedi. Hani burada olmuyor. Sonra hocasına sordum. Hoca özellikle takibi aldı ama ona rağmen bir şey yoktu. Akşam üstünü değiştirdim. Ee, sabah tekrar üstünü değiştirdim terlediği için. Ve akşamdan sabaha bu omzunda e, bir liradan daha büyük bir şekilde simsiyah bir morluk oluşmaya başladı. ITP, ITP dendi değil mi? ITP, evet, evet, evet. Teşhis konuldu. Peki. Evet. Ben anladım orayı sevgili adam. Sizin de vaktiniz orada sınırlı. Hı -hı. Hızlıca faydalı bir şeyler söylemeye çalışacağım. İlk çocuğunuz mu? Evet. Ee, hemen mi hamile kaldınız düğün evlendikten ee, hemen Evet sonra. evlendikten 2-3 ay sonra. Peki. Düğünde sıkıntılar oldu mu aileler arası? Düğünde sıkıntım olmadı. Ee, yani ben sizin şeyleri, canlı yayınlarınızı da izliyorum, videolarınızı da izledim. Düğünde ya da hamilelik döneminde e, çok bir sıkıntım olmadı. Sadece 5 e, aylık hamileyken çocuk başını böbreğime yasladığı için böbreğimde bir e, büyüme olmaya başlamıştı. Kontrollü Mesela, bir şekilde kontrole ha, gittim. Hamile kalmadan önce bir yıla gidin. Henüz evlenmediğiniz zamanlara gidin. Tamam. Nişanlı mıydınız o zamanlar? Evet, 15 ay kadar falan nişanlı kaldım. Aileler arası herhangi bir çatışma, ailede şu işte e, organizasyonla ilgili kalp kırıklığı, keşke bu aileye ait olmasaydım, bu aileye adapte olamayacağım, istediğim aile bu aile değil diyen ebeveyn var mıydı siz veya eşiniz? Ee, şöyle eşimin anne babası ayrı ee, ayrı olduğu için onun tarafından bazı problemler oldu yani istemeye 
istemeye ikisi birlikte gelemediler. Çünkü kayınpederim başkasıyla evliydi. Tamam. E, o yüzden hani bazı çatışmalar oldu. E, bir o gelecek, bir o gelecek durumlarımız çok tamam. fazla oldu. Çok kıymetli. Bunlar çok Hı-hı. kıymetli. Ailem istediğim gibi bir aile değil diyen bir ebeveyn var ortada eşiniz. Lütfen bunu not alın. Ay tipinin en önemli başlıklarından biridir. İstediğim aileye sahip değilim. Ailem istediğim gibi davranmıyor. Ailem beni yoruyor. Tamam. Sizin ailenizde böyle bir sorun var mıydı? Benimkinde yok. Yok. Yoktu çok o süreçte. Ee, evlendikten sonra herhangi bir Aileler arası, aileyle sizin kendi ailenizle aranızda veya eşinizin sizin aileyle arasında bir çatışma oldu mu? Yok olmadı. Zaten benim annem babam çok fazla kimseye karışmazlardı. Ee, ama şöyle bir durum var hocam. Yani bu konuya değinmek istiyorum. Çünkü ben gerçekten bunun sebep olduğunu düşünüyorum. Ee, benim 2020 Ekim ayında annemi kaybettim. 2021 Mart ayında da babamı kaybettim. 5 ay arayla kaybettim onları. Ee, ve onların cenazesinde yani iki buçuk yaşındaydı annemi kaybettiğimde e, ve tabutta görmek zorunda kaldı o cenaze sürecinde ve çok ağlamıştı. Neden orada yatıyor anneannem kalksın diye çok fazla ağladı. E, o travmayı ben ağlıyorum diye benim yanımdan uzaklaşmak istemedi. Sürekli bir e, sarılma halinde ayıramadılar hatta benden. E, beş ay sonra babamı kaybettim ve ben o aradaki beş aylık süreçte çocuğumla çok ilgilenemediğimi düşünüyorum. Kendi evimi kapattım. İki tane abim var ikisi de bekar. Biri eşinden ayrı. E, onun küçük çocuğu vardı. Üç erkekler bir de çocuk. E, kendi evimi kapatıp onlarda kalmaya başladım. Hani yemeklerini yapabilmek adına hem de zaten benim çocuğuma da abim bakmak durumunda kalmıştı o süreçte. Ee, çocuğum da orada kalıyordu. Komple orada kaldık. Beş aydan sonra yani annemin vefatından beş ay sonra e, babamı da kaybettim. E, psikolog, psikoloğa da gittim. Hani bu süreci, tamam. yaz sürecini atlatabilmek Şimdi için. Şimdi zamanınızı iyi kullanmak adına bu bilgilere Hı-hı. geleceğim. Ben sadece şunu sorayım. Teşekkür ediyorum bilgiler için ama e, yön, yönümüzü bir belirleyelim. Hamilelikte çocuk kaybetme korkusu yaşadınız mı? Evet. Çocuğu kaybetme korkusu 7 aylık hamileyken bir kanama olmuştu. Hastanede yaptım. Kanama soracaktım. Gün. Zaten kanama evet. soracaktım. Kanamalı bir duruma şahit oldunuz mu diyecektim. Evet oldum. Lütfen not alın. Lütfen not alın. Kanama tamam. aşırı mıydı? Yok. Yani e, leke gibi de diyebilirim ama Peki. hastanede yatırdılar. Dışarıda proje amaç döneminde bir kazaya kanamalı bir duruma şahit oldunuz mu? Ee, olmadı. Hani bir önünüzde bir kaza olur. Birinin kolu kanar, bir yeri kanar. Öyle bir şey. Veya bir kurban Yok, kesimi olmadı. olur. Çok böyle Hı-hı. rahatsız olursun. Olmaz. Tamam. Kendi kanamanızı not alın. Tamam. Ee, anne ve baba yaz sonlandırması size öneriyorum. Ama öncelikle çocuğun yükünü boşaltmak adına çocuğa şunu mutlaka anlatalım. Yavrucuğum ben sen şu, şu yaşındayken annemi kaybettim ve sen de anneanneni kaybettin ve büyük bir yaz hissettiğini biliyorum. Bakın çocuğa yaz sonlandırma nasıl yapılır onu anlatıyorum. Anneanneye gitmek zorundaydı ve biz arkasından gözyaşı döktüğümüz için huzurla gidemedi. Bugün bu yası burada sonlandıracağız. Onu çok seviyoruz ama onun da huzura kavuşmasını istediğimiz için kayıttan tekrar dinlersiniz. Bu yası bugün burada sonlandırıyoruz. Onu ışığa yolluyoruz. Onu öpücüklerle gülücüklerle yolluyoruz. Onun sırtımızdaki yükünü de boşaltıyoruz. Omurgana yapışan anneannenin ruh, ruh parçalarını yaz programını, toprağa karışmayla ilgili korkularını omuzundan, kollarından, sırtından karnından, ayaklarından toprağa akıp gitmesi için serbest bırakıyorum. Anneannenin öpücüklerle gülcüklerle uğurluyoruz. Hep, hep beraber ona elveda diyoruz. O artık gitti. Biz de ışığa kavuşunca bir daha kavuşacağız ama gözlü yaşı döktüğümüz zaman onun ruhu da acı çektiği için onu gönderiyoruz. Şeklinde anlatıyorsunuz. Bunu birkaç gün anlatıyorsunuz tek başına 3-4 gün. Bunu anlatıyorum hocam. Şöyle sizin programların yani canlı yayınlarınızı izlemeye başladığımdan beri e, yorumlardan ITB ile alakalı bir e, kısa bir videonuz vardı. O videonun altındaki yorumlardan bir tane ITB hastası e, çocuğun annesinin profiline girdim. 
size ulaşamayınca ona ulaştım. Nasıl atlattınız diye iyileşme gösterdiğini söylemiş. E, onunla konuştuğum zaman o bana yaz süreciyle alakalı çalışma yapmam gerektiğini söyledi. Hani e, ne söylemem gerektiğini. Bugün hatta 6. günümüzdü. Dün gece yaptım. Bu gece 7. gecemiz. E, ve 5. günden sonra oğlum çok fazla bana sarılmak istiyor, mek istiyor. E, ve e, dün değil ondan önceki gece ben anneanneme özledim, dedeme özledim. Onları görmek istiyorum diye ağladı. Ve uzun bir süreçten sonra Sonra ilk defa onları böyle dile getirdi. Ee, ve anne babamın vefatından sonra siz ölürseniz ben ne yaparım? Siz ölürseniz ben kimsesiz kalırım. Ee, bir gece bir sabah böyle uyandı. İşte e, annem diyor babam öldükten sonra sen de ölme olur mu? Hani siz ölürseniz ben kimsesiz kalacağım falan gibi travmalar yaşadı. Pedagog desteği de aldım o süreçte. Sonrasında bunu... Hani e, unutmuştu yani uzun süredir böyle bir şey yaşamıyorduk. Ben bu çalışmayı yapmaya başladıktan sonra şimdi tekrarlamaya başladı. E, onları görmek istiyorum, onları özlüyorum gibi hani e, şeyler söylemeye başladı. Acaba diyorum etki ediyor da mı e, çocuk bu şekilde birer, bunları birer yansıtıyor? Çocuğun kendi yası. Önce anneanneyi bitirin sonra baba dedeyi yapın. Yani, ya, birer, ben ikisine birer. birlikte başlamıştım. Hayır. Çocuğun kendi yası tek konu çalışın. Üç gün Hı-hı. anneanne, üç gün ara verin, üç gün dedeyi yapın. Diğer konuları e, bir hafta yapın. Söylediğimiz diğer konuları bir hafta yapın. Hı-hı. ITP geçer. Hele ki yaşı çok iyi. Bence geçer. E, ailesini kaybeden bir ebeveyn var. O da sizsiniz. E, ailesini kaybeden başka bir ebeveyn var. O da eşiniz. Ailesiyle çatışma yaşayan. Bu bahsettiğim konuları anlatın. Ama yaz sonlandırmayı öne alıyoruz. Acil durum. Üç gün anneanne ve anneanneyi uğurluyoruz. Onun ruh parçalarını omurgamızdan boşaltıyoruz. Çünkü giden ruhlar, şamanlar der ki yaz sonlandırılmazsa giden ruhlar omurgamıza yapışır kalır. Söylediğim şekilde kayıttan izleyin. Omurga boşaltımı yaparak üç gün ara veriyoruz. Sonra diğer konuları bir hafta anlatıyoruz. Bence geçer. Geçeceğini tamam, düşünüyorum. Yaş olarak şimdi 45-50 yaşlarında bile geçiyor. Bu yaşlarda daha kolay geçer. Yaşınız mesela 50 yaşında birinin ITP rahatsızlığında döngüleri bulmak zorundayız. Kamp ateşiyle tek tek nokta atışları yapmak hmm. zorundayız. Burada işimiz daha kolay. O yüzden diyorum denemeye çok fazla değer konu var. Bence geçer. Çok teşekkür ediyorum hocam. Bir de çok fazla temas etmek istiyor. Yani sarılmak istiyor. Ee, böyle televizyon izlerken bile evde sadece ikimiz bile olsak abim Sizin bakıyorken de abime yapıyor. 5 aylık dönemde onunla hiç ilgilenemediğim dediğiniz yer var ya hani çocuk Hı-hı. oraları telafi etmek isteyebilir. Orayı sonraya bırakalım da önemli olan ITP. Zaten bir taşla birkaç kuş vuracaksınız büyük ihtimalle. Lütfen yaz Hı-hı. sonlandırmayla başlayın. Birer birer yaz sonlandırın. Sonra bir hafta diğer konuları anlatın. Ve biraz zihnine izin verin. Beden der ki sen benim önümden çekil. Ben zaten iyileşmeye geldim. Yeter ki önünden çekilelim bedenin. izin verelim iyileşmesine. Olur mu sevgili? Hı-hı. Çok teşekkür ederim hocam. Çok Bize sağ dönüş olun. yapın. Ben önemsiyorum. O yüzden zaten ATP görünce hemen sizi tıkladım. Ee, buralarda takılırsanız asit alıma yazın. Biz tekrar yardımcı olmaya çalışırız. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Görüşmek ben... üzere. Sağ olun. Evet, hepinizi önemsiyorum ama şöyle ki ITP e, gerçekten bir çocuğun hayatını alt üst oluyor. Alt üst edebiliyor. O açıdan biraz öncelik tanımış olabilirim. Sevgili arkadaşlar, sevgili katılımcılar, bu hafta sonu kürtaj yaz sonlandırma yapacağım. Epeydir akşam e, yapamıyoruz. Kürtaj yaz sonlandırma illaki bir göbek bölgesinde yağlanma olması için yapılmıyor. Hayatınızda bir kürtaj varsa, eğer boşaltmadığınız bir kürtajınız varsa emin olun hayatınızda bir yükle yaşıyorsunuz. Sırtınızda bir yükle yaşıyorsunuz. Büyük ihtimalle, büyük ihtimalle suçluluk, öfke, değersizlik duygusuyla yaşıyorsunuz. Bu anlamda e, hangi gün, hangi saat bilmiyorum ama hafta sonu yapacağım. Bu anlamda bence bu çalışmayı kaçırmayın. Çünkü defalarca yapamıyorum. Epeydir de demo yapamıyorum. Bu demoyu yapacağım. Ee, düşük de buna girer. Düşük için de çalışabilirsiniz. Buradan çok güzel sonuçlar alanlar çok fazla e, çok fazla dönüş yapıyor bize. Buradan iyileşme anlarını anlatanlar oluyor. 
Evet, ben çocuğumu iyileştirdim. Benim benim boynumda, omurgamda ağrı kaldı. Evet, paylaşmak isterseniz sizinle bitirelim Seda Hanım. Çünkü buradan katılan annelerin iyileşmesi şu, şu yönden kıymetli. Gerçekten hep beraber sohbet ederken birkaç kişiye, bir anda 20-30 kişiye faydalı oluyor bu konuşmalar. Neye çalıştığını soruyoruz. Nasıl bir çalışma yaptığını soruyoruz. Bu anlamda e, spontan oluyor. Esma Hanım, astım için ne yaptınız? Bakalım peki siz, siz daha et edelim. Evet, ben biraz annelere ilham verici konuşmaları seviyorum. Evet, hafta sonu kürtaj yaz sonlandırma yapacağız efendim. Hafta sonu kürtaj yaz sonlandırma yapacağız. Düşük de olur, erken doğum da olur. Hocam merhaba. merhabalar, nasılsınız? Hoş geldin. Sağ olun. Hoş Siz ben deyim, çok teşekkürler. İnanılmaz sevindim şu anda katıldığım için. Ee, oğlum için ben astım amaçlı. Aslında birçok şey var. Ama evet. astım bizim önceliğimiz. Yıllarca bebekliğinden beri tedavi gördü. Ee, Nereden katılıyorsunuz? İstanbul. <gülüyor> İsmi Esma. İstanbul. Esma evet. Hanım. Evet, evet, geçmiş olsun. Buyurun, dinliyorum sizi. Sizi yeni keşfettim, araştırdım. E, astım ayrılık olduğunu anladım sizin paylaşımlarınızdan. E, ve baba ile ailesi arasında sıkışmışlık var mıydı demiştiniz. Hı hı. E, bunları araştırdım ve e, geçmişten böyle şeyler buldum. Sonra oğluma anlatmaya başladım ben akşamları. E, ama biraz okuldan dolayı erken yattığımız için aynı anda ben fotoğrafına konuşmaya başladım. Ee, ve şu anda inanılmaz bir atak geçiriyor. Acaba dedim bu bir yan etki mi yaptı bunun sonucunda? Ve hiç böyle 2019 yılından beri böyle atak geçirmemişti. Spreyler evet. kullanıyorduk sürekli. Ee, sadece spreyi bıraktırmıştı bize doktorumuz. Ee, o zamandan beri hiç şikayetimiz yoktu. Burun spreyi, gece hapı devamdı. Ama şu anda inanamıyorum. Yani yoğun bir atak geçirdi. Acaba dedim hocam. Bu karşılık mı veriyor evren yani tam olarak anlayamadım bunu. İyileşme krizi yaşıyor olabilir şöyle ki beyin ödem göndererek iyileştirir. Fakat e, ben gece konuşması ya, yaşı kaç şu anda çocuğunuzun? 13 yaşında. Olabiliyorsa sabaha karşı ondan erken uyanıyorsanız o zaman konuşun ama gece konuşması çok kıymetli. Fotoğraf evet. konuşması da çok kıymetli. İkisini beraber yaparsanız süreç hızlanır. Doğru yere Dokunduğunuz kesin. Çünkü durup dururken vücut neden atak yapsın? Bir bağırsak rahatsızlığında bile bağırsaklar bir hafta 10 gün bozulabiliyor. Aslında 4-5 gün bir atak yapabiliyor. Hatta anneleri ben uyarıyorum özellikle. E, atak yapabilir. Panik yapmayın. Sakin olun. E, burada iyi yoldasınız. O an sizin canınız sıkılsa da ben orada mutlu oluyorum. Bir iyileşme krizi belirtisidir. Bu olmayan bir şey oluyorsa bilin ki bir taş yerinden oynuyor. O anlamda Çalışmayı devam edin ama gece konuşmasını katmanız daha kıymetli yapacaktır, daha hızlandıracaktır. Bu anlamda önemsiyorum gece konuşmasını. Çünkü 15 yaşa kadar duyabiliyor çocuk. Peki ikisini bir arada yapsam olur mu? Mesela gece konuşmasını kaçırdığım zaman e, resime konuşsam o şekilde. Olur tabii ki. Daha da iyi olur. Biz e, hani nasıl ulaşabiliriz? Bilinçaltına ulaşmanın yollarını zorluyoruz. Çünkü 15-16 yaştan sonra işimiz zor. Yani imkansız değil ama daha zor. Annelerin bu gücünü kullanabilmesi adına hem gece konuşması hem gündüz fotoğraf konuşması çok kıymetli olur. Çok çok kıymetli olur. Evet. Ee, yarım bırakmayın. Yarım bırakmayın. Hani atak yaptı eyvah yarım bırak. Bu sefer suladığınız bir tohumu susuz bırakmış olursunuz. Lütfen orayı tamamlayın ve omurga boşaltımı çok çok kıymetli. Orayı mutlaka yapın çalışmalarda. Evet. Ee, bir iki hafta yeterli olur sanırım hocam değil mi? Olur olur. Evet evet. Tamam. Aynen. Bunun dışında matematikte başarısızlık, e, dikkat dağınıklığı, aynı zamanda başladığı işi bitirememe, tırnak yeme gibi sorunlarımız da var. Hepsini bir arada yapamıyorum sanırım. Ayrı ayrı. Ya astım önemli. E, fakat e, konu konu gidelim. Mesela tırnak yemede yas buluruz genellikle veya şiddet buluruz. Hı hı. İşte başladığı işi bitirememe normal bir doğum mu oldu? Soni sancı mı oldu? Evet, doğum evet. başladı. Doktorun yardımıyla mı doğum? Çok acil ee, oldu. Evet. Yani bu gibi durumlar 
e, genellikle orada çıkıyor. Hı hı. Mesela tırnak yeme için hemen söyleyeyim. Proje amaç döneminde kaybedilen kimse var mıydı? Bir yaz var mıydı? Yaz yoktu. Yani yaz bir yoktu. kayıt da olmadı. Aslında ben bunu düşündüm paylaşımlarınızdan ama böyle bir şey yoktu. Öfkeyi gizlemek Bazen... zorunda kalan bir şey var mıydı? Çatışmış olan evet. bitti. Bunu da söylemiştiniz. Ama e, o vardı aslında. Yani kıyma, Oradan, or- ara- oralar çok önemli değil. Oraları sonra halledebilirsiniz. Bence astıma öz- öncelikleri. Öncelikle. Astımda iki ayrı yerde nefes alamayan erkek. Hem evinde hem annesinin evinde mutlu olamayan Artık. erkek bazen. Artık. Genellikle baba aynı anda iki yerde olmak zorundadır ve iki yerde de mutlu olamaz, iki yerde de huzurlu olamaz. Tost evet. gibi sıkışır kalır. Böyle bir Aynen. konuya bakabilirsiniz. Bir durum vardı hocam. Ee, ben onu konuşuyorum oğluma. Bir de e, ayrılık içeriyordu ya. O acaba evet. ben bir kere bir gece anneme bırakmıştım oğlum bebekken. Ve orada bana arabanın içinde bakışını hiç unutamıyorum. Sanki hmm. konuşacakmış hmm. gibi bakıyordu. Hmm. O acaba bir ayrılık sayılabilir mi? Onu da ekleyin. Tabii onu ki da annem ekleyin. gidiyor. Evet. Ama sizin kendi eşinizle yaşadığınız bir ayrılık çatışması varsa onu da ekleyin. Alerji varsa işin içinde. Yok. Yani Eş, ben de kendim. var. O, oğlum da var. Babasında var. Biz ilk başta hep genetik sanıyorduk ki sizi keşfedene kadar ve inanılmaz. Şöyle. Ge- genetiği reddetmiyoruz. Ama en zayıf halkamız orası olabilir. Astıma çok meyilli olabiliriz. Fakat tetiklendiğimiz bir çatışma mutlaka oluyor. Yani o çatışmadan özgürleşmek çocuğu rahatlatıyor. Yoksa anne şeker hastası, baba şeker hastası, çocuk şeker hastası. Demek ki en zayıf halka orası hücresel olarak. Ama biz yine duygusal çatışmaya baktığımız zaman çözebiliyoruz orayı. O yüzden konuları temizleyelim. Hatta proje amaçlı ne var ne yok daha sonra parçalara ayırarak anlatabilirsiniz. Yaşı kaçırmamanız açısından söylüyorum. Yaş Hı. ilerledikçe işimiz zorlaşıyor çünkü. Tamamdır hocam. Ama Çok doğru yerdesiniz. Ben. Doğru yere temas etmişsiniz. Tebrik ediyorum. Çok sağ olun. Yardımlarınız için hocam. Sizi çok seviyoruz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Hadi İstanbul'a bakalım, sevgiler. Sizler de. Çok geçmiş olsun. Güzel haberler bekliyoruz sizden. Sağ olun. Teşekkürler. Evet hafta sonu hafta sonu e, kürtaj yaz sonlandırma yapacağım. Sevdiklerinize haber verin efendim. Olabildiğince olabildiğince e, ayrıntılı bir çalışma yapacağım. Çünkü bu hafta sonu müsaitim ve e, akşam saatine denk gelecek duyurusunu yapacağım. Önümüzdeki kilo eğitiminin kontenjanı doldu. Bir sonraki kilo eğitimin kontenjanı dolmak üzere. İlginiz için teşekkür ediyorum. Buralara katılmak zorunda değilsiniz. Buradan bu hafta biraz kilodan da bahsedeceğim. Kilonun çatışmalarından da bahsedeceğim tabii. E, katılamayanlar için. Hoşçakalın efendim. Ee, kitabımdan da faydalanabilirsiniz. Kitabımda bir ayrıntılı bir şekilde her şeyi anlattım. ITP Ayşun Hanım kayıttan izleyin. Çok ayrıntılı konuştuk. Gerçekten çok ayrıntılı, ayrıntılı konuştuk. Tekrar ediyorum hafta sonu gürtaj yaz sonlandırma demomuz olacak. Büyük ihtimalle pazar günü olacak. Büyük ihtimalle ee, duyurusunu yapacağım. Yarın sabah tekrar canlı yayındayız. Birkaç anneye faydalı olmak niyetiyle canlı yayına Girmeye çalışın efendim. Sevdiklerinize haber verin. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.